就是，你之前做我粉丝的时候，有我做过什么吗？有我画过画像吗 ？P.S. 呢？没有。那经纪人资格证、驾驶证、厨师证、英语八级、韩语中级呢？什么？你是粉我粉了个寂寞吧？别的粉丝都那么做了，你为什么不这么做？我为什么要这么做？我又不是你的粉丝。你敢说你不是我的粉丝？我当然不是，程明，嗯，我告诉你，你不许脱粉。哦，你们俩注意安全，好好走路，别摔了。哎，六六五二，咱们的车到，快上车吧。嗯。那我们就先走了，你们也赶紧叫辆车。江友，到学校给我们发个微信啊。行，他们走了，我现在打个车，咱们一起回学校。哎，别，那个，我送他就行，顺便帮他行行行。呃，他就交给你了。我觉得这样挺好的，这样你还可以在附近陪我逛。走吧，走吧。哎，不行不行。你你们两个人万一被记者拍了怎么办啊？嗯，应该不会了。走了走了走了。那有志奇，你一定要安全把成明送回学校啊。嗯。哎呀，这要是堵车上怎么办啊？算了，我背你吧。你怎么样了？都怀孕吗？不孕了。要不然，你还是把我放下来吧，我还是挺重的。你也知道你自己重啊，刚刚吃饭的时候吃那么多，小小的一只吃掉了一头牛呢。哪有那么夸张？我觉得比平常吃的多了一点点。为什么我的心跳得这么厉害，脸这么灼热？是因为喝了酒吗？要不，你还是把我放下来吧，我自己能走。你确定吗？头不晕了？嗯喂，喂，佑哥，你在哪儿呢？我跟你说个坏事儿，今天不知道怎么的，宿管他非要查房，说什么不在的、夜不归宿的都要记处分。啊？那怎么办？反正现在回来是够呛了，因为学校大门还有宿舍门都锁了，你们可能得自己想想办法了。呃，那好吧。这回让我逮到了吧？咳嗽到了，累死我了！没想到你这么重啊！啊！水，你怎么样？还好吗？我要喝水，我要喝水。水
，我去帮你拿。啊啊！打洞，来，没事吧？好痛！你帮你摸摸，怎么样？好水。水？嗯。我先扶你起来，来这是我家，至于你为什么在这儿，请你好好的回想一下昨天晚上发生了什么，然后用羞愧的眼神看着我吧。我喝多了，那我的衣服是你帮我换的，要不然呢？你知不知道你昨天晚上吐的有多恶心？我费了好大的力气才把它换洗好，在外面晒着呢。我经纪人啊！你别让他进来！为什么？现在这种情况，就算我用一千张嘴也说不清楚啊！开门！不开是吧？停！我告诉你，我今天开门。不开。啊！有人请。有人请，为什么不给我开门？啊！有人请，你给我出来！你好端端的翻我床干嘛？是摸床卫生间了。喂，我说你是不是更年期到了？一天到晚闲着没事儿干。闭嘴！你是不是带了个姑娘回来啊？什么姑娘？不知道。就算你没带姑娘回来，能不能有爱豆觉悟？我保持我帅气的面庞，还不够觉悟吗？尤志奇，你知不知道你今天又上热搜了？上热搜？有什么新闻的吗？是，但你今天的热搜让我意想不到的稀奇。自己看，这拍照技术也是难为你能认出来。不止我能认出你，全国人都认出你。好在没认出这姑娘。你跟我说，这姑娘到底谁啊？她。继续
。刚刚我觉得是我脑子抽了，看来真是错了，照你比我还差远了呢。哎，你怎么想的？把人姑娘往家里带，你是觉得这里安全吗？你就是带去酒店都比这儿强，我还能找不着吧？麻烦把你脑子里面龌龊的东西收一收，好不好？你以为别人就不会这么想吗？怀疑你是不是跟人姑娘有仇啊？你难道不知道现在桃色新闻舆论攻击对象大多数都是女孩子吗？你说的是会攻击她？你觉得呢？你是第一天进圈吗？你去看看微博底下的评论。这些话呀，我本来不想跟你说。你现在根本就没有资格喜欢任何一个女孩，你保护不了人家。对不起啊，给你们添麻烦了。跟你没关系。微博的事情，你处理一下，我先跟他去上学了。对不起啊，悠悠姐，这件事都是我喝醉了才搞成这样，你千万别怪悠之奇。小刘，你把车子开到公司底下。敢！你今天哪儿都不许去，就在这儿给我收拾烂摊子。烂摊子就交给你吧。走。哎。哎，玉哥，车好了，我们走吧。嗯。哎，不好意思，不好意思，这个女孩子吧，不好意思，请让一下，请让一下，不好意思，请问这位小姐真的是你的女朋友吗？你们昨天晚上是不是真的在一起了呢？回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，回答一下吧，请你们不要妄议揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。不好意思，大家请谅一下，不要妨碍我们正常工作，谢谢大家，谢谢配合，不好意思，不好意思。小明，明最近联系你了吗？没联系。女大不中留。你要是想他了。你可以给他打电话吗？他去清北那事儿啊，那已经不可能了，木已成舟。你还闹什么心啊？现在好了，女儿离咱们家近了，他最爱吃我做的菜了。他想吃啊，可以随时回来。吃吃吃，瞧你把他给惯的啊！明明可以上清北，非得上什么艺校，学什么音乐剧，学音乐剧有什么用啊？怎么没用啊？人家大明星又知奇，不也是学音乐剧吗？咱闺女能跟幼之奇比吗？人家那叫顶流明星，上学那叫镀金，学什么专业不重要，脑子想什么呢？哎，说到幼之奇，这新闻来了，我给你看看你家闺女的大明星同学跟谁的恋情曝光了。来，吃吧。哎呀妈呀！我告诉你，这咋这咋吃瓜还吃到自己家了？昨天只是同学聚会，请你们不要妄议揣测，更不要再来骚扰他了，谢谢。天哪！围了那么多记者，学校都进不去，可太丢脸了。没关系，反正我都已经取过一次丢脸了，现在也很适合再去一次。这些记者到底什么时候才能走啊？嗯，这些记者啊，只要是抓到有关绯闻的料，就像猫见了耗子一样，才不会那么轻易走。喂，魏峰学长。喂，程明，你们现在在哪儿啊？
我现在跟幼稚奇在一起，学校门口围了好多记者，我们被困在车里了。商量一下这事该怎么办。哦，好，那我们知道了。威风学长说让我们先去他店里，现在这件事情完全闹大了，今天刀老师的课肯定上不了了。威风店里。你们两个昨天晚上什么情况啊？记者已经把学校门口都包围了，都怪我。你先不要着急给自己定罪，这事儿跟你没有关系。怎么跟我没关系？我说了没关系就是没关系。行了，你们两个先冷静一下。这件事情我已经跟李教授解释过了，而且我也告诉他，你们两个现在就在我这儿，他一会儿会派车接你们两个回学校。嗯。李教授，喂，李教授。好，尤志奇，你经纪人去学校了。哎，还有程明，你妈也去学校了。我妈。今天请双方监护人过来，是因为两位同学昨天夜不归宿这件事。由于尤志奇特殊的身份，导致事件持续发酵，社会舆论。指向学校管理不善，致使声誉受损，所以校方决定严肃处理此事，追究责任。这可能被牵扯到两名同学勒令退学。请等一下，有件事儿我必须得说清楚啊！如果说要退学呢，我是没有异议的，但是我不能让我们家成名因为名誉受损而退学，这事儿咱们得说清楚。妈，你不要说话。我自己的孩子，我是最清楚的。成名绝对不是网上说的那种人。本来我就不打算让他在这里继续读下去。现在你们学校在管理上出现了这么大的漏洞，让我们家成名蒙受那么大委屈。等你们学校还他一个清白之后，我主动给他退学。妈，我不想退学。阿姨，这不是成名。我同意这位母亲的说法。我们也不介意让幼之期退学。你们学校管理确实出现非常严重的问题，学生被八卦媒体盯梢、胡乱报道，已经对我的艺人产生非常不好的负面影响。我希望贵校能给我一个合理的解释。你添什么乱啊？好，双方都讲完了，那现在我来说说我的看法。这件事的起因，在于两个孩子对事情的处理不周。我和双方家长一样，也相信两个孩子是无辜的，但是遵守校纪校规是一个学生最基本的责任。他们作为星宇的学生，应该为自己的行为负责。当然，我作为系主任，也有不可推卸的责任。我会尽最大的努力，争取减轻对两个孩子的处分。但事件发酵的结果，已经对学校产生了很大影响。我目前也不能保证处分的结果。李教授，我们真的没做什么。李教授，这件事情的起因是我。如果非要有一个人来承担责任的话，我来承担吧。我走，让程明留下。李教授，这件事情我也有错，我也应该承担责任，不能让幼稚琪一个人承担。李教授，这件事情从始至终跟程明没有一点关系。希望我离开学校之后，学校能还给程明一个交代。刘志奇，你考虑清楚了吗？我考虑的非常清楚。既然这样，我会向校方摆明事实，重新考量对程明的处分。谢谢李教授。哎呦，这下子因祸得福了。哎，刘志奇，你等等我。哎，刘姐。哎，李教授。我我们家成名还还能退学吗？妈，妈，妈，我们真的没有。你是我女儿，我当然知道你是冤枉的。我现在生气的
是为什么这么大的事儿，我是从新闻上知道的。你知不知道这事有多严重啊？我怕你担心，而且我也不知道怎么回事，一觉醒来就这样了。你是一个学生，做事得有分寸。要不是因为你喝醉了，这事能闹这么大吗？人幼之急，也不至于闹到退学这么严重。还有，你是一个女生，女孩子的清誉得多重要啊！行了。就找一个教训吧，以后得知道什么事能做，什么事不能做。妈，我知道错了，但是我觉得这错误不能让幼稚琪一个人承担。他就得承担啊，他得为他的行为负责任。程明，当初你选择星宇是追求你的梦想，我是不同意的，因为你有着更好的出路。但是我让你来了，是不是？所以，我希望你把你的精力、把你的注意力都放在学习上，咱们用成绩来证明一下你的选择是对的，我们对你的信任也是对的，明白吗？嗯。行了，我也不多说了。你是个聪明孩子，想想该怎么做。我先走了。啊，都什么时候了，你还在这拍？好不容易找到的，准备还没有来，就顺便拍拍呗。拍照选在天台上，你这还行。大艺术家嘛，理解一下。哎，他们来了。谁选的地方啊？跑天台上面来？大艺术家找的地儿。大成明，昨天晚上你跟幼稚期到底怎么了？全网都传开了。是啊，成明，这昨天晚上的信息量有点大呀。哎，幼稚期要退学了。什么？幼稚期要退学了？成明，你到底对幼稚期干了些什么呀？成明，这事儿不会是真的吧？真什么真啊？我们昨天晚上大家一起喝酒，喝到那么晚，谁知道会有查寝这一波？再加上娱乐记者这么一闹，学校肯定要杀鸡儆猴。哎，于季说了什么呢？现在学校外面全部都是娱乐记者在等着呢。都是我的错，是我连累他。这当然是你的错了。他要走了，我怎么办呀？就因为他长两哎，别说了。哎，没事儿，我们来这儿不就是为了给他解决问题的吗？是啊，该说不说，和幼稚琪一个寝室这么久了，确实是不忍心看他这么离开了。那大家有什么办法可以帮他一下呢？或者说，咱们谁的家长给学校说说话，咱们。你们都没有办法。嗯。你怎么说？我也没有。嗯好听，亚丁同学，你刚刚的演唱还不够投入。这一段情绪是你在怀念你再也见不到他了，多么悲伤，多么难过。你现在演唱的，好像不关你的事儿。好，你回去。陈明，嗯，陈明，陈明，嗯，陈明，陈明，叫你来，你上来。上次布置的作业已经完成了吗？嗯，好。进不去，从今往后你的季节，那滴泪。是我一生最后的雪，白色未经过清了，残留的某些温热，难过的、难忘的，写成歌。我忘了有没有好好的告别，只记得我不再是你的一切。
爱情走失的借口，总是这样的雷同，点醒了心，毁了谁，念着。我告诉你，他不是我女朋友，我们只是同学。昨天只是同学聚会，请你们不要妄议揣测，更不要再来骚扰他了。谢谢。这件事情从始至终跟成名没有一点关系。我希望我离开之后，学校能还给他一个交代。别太难过了，这是他自己做的决定。要不是因为我，他就不会退学了。成明，事情既然已经发生了，你就不要太自责了。幼之奇做出这样的选择，也是不想让你为难。我知道，可是这件事情明明我也有错，为什么只要他一个人承担啊？魏峰，我想让他回来。我有一个办法，或许能让他回来。啊，福利院活动？是教小孩吗？咱们学校每一年都会组织福利院的助演公益活动。太阳岛福利院一直是咱们学校的对口帮扶。以幼之奇的影响力，他如果参加的话，一定会有事半功倍的效果。而且他退学的这件事情是自己提出来的，咱们学校对这件事情还没有做出最后的决定，所以只要咱们努力的话，应该是可以挽回的。对，我觉得魏峰这个提议特别好，所以今天把你们找来，我们一起商量一下吧。太好，我也觉得这个主意特别好。行啊，那就这么定了呗。那大家赶紧准备起来，只要幼之奇能够回来，怎么都行。我可以准备零食。那我准备礼物跟学习用品。我可以带着相机去给小朋友们拍照。哦，对对对对对，幼之奇这个家伙，这次也应该归队了吧？嗯。艾米说有急事儿，一会儿过来。法力又被妈妈叫走，我们搞公益怎么那么难？哎，嗯。反正张一勇去找方雅丽了，至于艾米能不能来，就看他自己喽。嗯，哎，幼之奇呢？他什么时候到啊？嗯，幼之奇我也不知道啊，但是他肯定会来的，所以我们就先别等他了。好，那我们先进去吧。那我们先去吧。走走走。哎，怎么没人啊？进去看看吧。好，走吧。哇，好多玩具啊！对呀、啊，好可爱呀、啊！哎，你看这好多照片。
。哎，你敢打我？你过来，你过来。小宝，想不想吃点好吃的呀？小宝，姐姐在跟你说话呢，你怎么不理姐姐啊？啊、嗯？这样吧，哥哥给你弹钢琴，好吧？这首歌呢，也是哥哥要送给一个人的。卸下的防备，被你着迷在梦境，忘记呼吸。是你的美丽。怎么样，哥哥唱的好不好听？小宝，其实啊，这里的每一位哥哥姐姐都非常厉害。嗯、什么？你说小宝他有听障？是的，去年他刚到福利院的时候，我们就发现了他跟别的孩子不一样。后来送他去医院检查，医生说，孩子双耳听力达到九十分贝以上，是属于极重度听损。怎么会这样呢？医生说，孩子的耳蜗发育和听神经发育没有问题，听力受损是后天所致。其实小宝非常喜欢音乐，每次音乐课他都很努力的去听，还主动提出过想学唱歌，但因为这个条件所限制，他没有办法学习音乐。你玩，老师有。好。那像小宝这种情况，是不是需要佩戴助听器啊？听力太差，戴助听器没有效果。那人工耳蜗呢？医生说，人工耳蜗植入的最佳年龄是十二个月到五岁，可我们福利院的条件有限，没有足够的经费，所以耽搁了他。孩子这么喜欢音乐，却让他生活在几乎没有声音的世界。你干嘛不骑车走啊？天都黑了，我怎么回去啊？而且你在至少还可以多个手电筒啊。那你现在是要怎样？要不然你陪我走一段吧。好吧。没想到你们家附近还有这么繁华的小吃街，你也太幸福了吧！幸福什么呀？你也不用你的脑袋想一想，我怎么可能不来这种地方？哦，对哦，你是明星。哎，我没想到这个，我只是把你当……当什么？那我问你个问题。说。我们。算朋友吗？我们不仅仅是朋友，那还是什么？你还是我的粉丝。
反正不管怎么说，这次活动还是挺感谢你的。哎呦，你都会说谢谢了，可以，算你有良心。你就那么想我回去啊？我也没有特别想。想让我回去可以，不过你得先跟我回家。啊？啊什么啊？你一路上吃了那么多东西，我一点没吃。你有想过我的感受吗？我是吃的有点多，但谁让你自己不吃呢？再说了，我坚决不可能跟你回家。你上次的流氓行为，我还没找你算账呢。上次的衣服是阿姨帮你换的。真的？我又知其怎么可能趁人之危呢？那好吧，我就勉强相信你。那你可以让阿姨做给你吃啊。阿姨刚刚给我发消息说她出去了，没有办法，只能你帮我做了。你是故意的吧？快走啊！还要多久啊？我好饿呀、啊！你要是再不给我吃的话，我就把你给吃掉了。快点！哎、来了来了，别催我！来了来了来了！牛哥，烫死了！虽然卖相不怎么好，但是我有我爸的独门秘方，所以绝对好吃。你能把面煮得这么丑，也真是为难你喽！闭嘴吧你！我的吃就不错了。还记得上次吃面的时候，还是当练习生的时候，那个时候真的是太苦。还有一回，我小的时候，那个时候被坏人关在黑屋子里面，什么都没得吃，最想吃的就是方便面了。被坏人关在黑屋子里，什么情况？我是富家公子嘛，没办法啦。那你也吃了很多苦吧？都过去了，呃，对了，我还有事要问你。什么事儿？那算了，没事。做人嘛，最重要的就是开心喽。你一直盯着我的面看看吧，你是不是也想吃？谁想吃你的面？我是在想，这次你回学校的事儿，应该没问题了吧？放心吧，事在人为嘛。嗯，你的面哪里来的？就是在你那个柜子里的缝隙里找到的。柜子里？我怎么知道柜子里有方便面？就是这个呀。六十七。嗯，这个面好像够齐。嗯。哇、啊！哇、啊我刚刚还以为是魏峰，魏峰，啊，今天约了一起练声乐。你约魏峰，音乐剧系那么多会弹钢琴，你约一个播音系的，你练什么声乐？不是，我不是担心我期末成绩吗？今天上课的时候，老师说我唱的感觉都不对，所以你跟魏峰去找感觉啊？你想干什么？不是，是我，反正闲着也是闲着。那我就勉为其难的教你吧。啊？啊什么啊？我可是幼之奇
。全天下，你知道有多少女生想跟我一起练声乐吗？你在这边，啊，成名。学长，柚之奇，你回来了，恭喜重返校园啊！学长，他的处分取消了。啊，这次多亏了李双白教授的力挺。公益活动也取得了不错的成果，有一定的社会影响力，所以学校决定撤销对柚之奇的处分。真的啊，太好了！喂，我的事情你不问我，你问他干嘛？啊！怎么了？我看看，练哪只手了？哎呀，疼疼疼！没事了。你别动，我看看，应该没事，就是小的压伤。小压伤？你不知道十指连心吗？哎，我都痛成这样了，我。感觉压成了随行公主。那要不你去医务室看看？我自己一个人去啊。啊，你知道这里离医务室有多远吗？我要是在路上又磕着碰着怎么办？而且我是自带热搜帖，万一又被别人拍到，那又是另一个故事。那你想怎么样嘛？当然是你陪我去啦。哟，你们在呢。艾米，哎，柚之奇。成明，你不是约了我跟魏峰来练声吗？怎么柚之奇也在？我不知道。你手怎么了？哦。啊，行了，成明，你先带柚之奇去医务室，我们在这儿等你们回来。那就这么定了。啊？啊啊啊！艾米，哎，没事没事，不着急回来啊。我跟魏峰还有事要聊。行，下回注意点，有什么事叫我。谢谢医生。那你在这歇着吧，我去练声乐了。哎呀，疼！哦，怎么了？手疼。手疼？啊，胳膊也疼。胳膊疼。啊，那我我去叫医生。啊，啊，哎，慢点，慢点，慢点。腿疼，腿疼，腿腿疼。对对，快把我扶上去。啊，好，好，好，好，好。啊啊！保安，这这儿吗？上面一点，上面一点，哎，再上面一点。啊，这儿，哎，再上面一点。这儿，哎，再上面。啊，手疼。你自己待着吧我去练声乐了。这个世界上难道只有魏峰可以帮你练钢琴吗？那你帮我啊。我不是愿意帮你，是我愿意帮我的粉丝。我是一个有责任的人，我粉丝遇到困难，我当然是义不容辞。可是今天学校的琴房好像都已经预约满了。哼，你对你爱豆的能力真的是。一无所知。尤志奇，毕竟是我们换了导演的人，你今天收敛一点。嗯，我去看一眼导演。那个人看见没有？还真挺帅的。他是导演助理，你等等就去问他。我们几点钟收工？我？快去啊！嗯。哎，这种事情还不是小意思吗？不好意思啊，我想问一下，柚之奇今天拍摄什么时候能结束啊？真是大牌哈、啊，还没开始拍呢，就问什么时候结束了。就是啊，要想你们家哥哥早点拍完，就别站在这挡道，走一边去。站住！你刚才说什么呢？佑哥，我没说什么呀。
对不起。你会不会好好说话？道歉。哎，算了算了，没事。对不起，又之奇，我刚离开一会儿，你又给我惹事儿。你们家演员脾气挺大的，哼。哎，导演。喂。从现在开始，人际关系距离。一名。是要我退到一米二以后？以内，你呀、啊，就是你长得一副好欺负的样子，在我的地盘，我保护你老师，你的饮料。灯准备好了吗？准备好了。哎，准备了，准备了。啊！来杯，开始。幻灯饮料，有梦想，无所不能。好，状态不太好啊，我们再来一条吧。哎哎，好嘞，导演，哎，再来一条，快快快快！好，好。岳老师，我给您倒一点。来，现场准备开机啊！来，预备，开始。幻灯饮料。好，怎么回事？行行行，来再来一遍，再来一遍。预备，开机，开始。幻灯饮料。啊！咔咔咔！怎么回事啊？能不能拍啊？能拍，再来一遍，再来一遍，快点，快点！不加水了，快，再来一遍。好，来，预备，开始。哦。哦。哥。咔咔咔！这什么情况啊？这是。导演，幼之奇现在身体不好，咱您拍摄吧，我们需要休息一下。这个不行，他休息了，我现场怎么办？当初是你们换了我的演员，现在你们又不拍了，你这是把我们所有人都晾在这儿吗？对不起啊，导演，但你说幼之奇现在这种情况，他怎么拍也拍不完呀。我现场这么多工作人员都在这儿，你现在想不拍就不拍了。你们说不舒服就不舒服了，刚才明明什么问题都没有，现在怎么就拍不了了？导演，我们也不想这样，要不然等幼之奇身体舒服了，我们回来随时补拍，你看行吗？补拍，这是你们的工作。你现在拿补拍来打发我？哎呀，不是导演，您消消气，别生气，咱也歇一会儿是吧？悠悠姐，刚才幼之奇就是喝完这个饮料之后肚子疼的，所以我觉得，可能跟这个饮料有关系。陈明，你确定？嗯，我确定。之前幼之奇还好好的，所以我觉得，就是喝了这个饮料的问题。到底是幼之奇有问题，还是饮料有问题？我们送去检验就知道了。小姑娘，话可不是这么说的。饮料有问题，我刚刚现场这么多人都喝了，你现在要对你说的话要负法律责任的，你明白吗？好，如果饮料没问题，我负责任；如果饮料有问题，你们必须给幼之奇一个交代。走，我们现在就去送检
。如果我查出饮料有问题，你们就等着收船票。悠悠姐，我们这个饮料啊，开的时间一长了，谁也保不齐会不会有什么不干净的东西掉进去，是不是？咱们大家一起做事，那就是缘分。咱们有什么事儿都好好商量，什么传票不传票的，这话说出去，多伤咱和气啊，是不是？对对对，刚才啊，是我态度不好，你别介意。呃，佑哥身体不舒服，就先回去休息，等什么时候身体好了呢，再过来拍。你们还愣着干什么呢？去去去去，送悠悠姐回去休息。哎，悠悠姐，这水啊喝过了，我一会儿呢。让人搬几箱新的放您车上。小孩子不懂事，您别和他们一般见识。这水啊，就交给我吧。不用了，这饮料我就留下来给艺人当个纪念吧。就算是给一些人敲个警钟，我希望以后不会再有什么小动作，否则我绝不善罢甘休。我先带我艺人走了。哦，对了，破坏身体的赔偿还有精神损失费和误工费。我会让我助理给你详细对清楚的。哎，这事儿您放心，悠悠姐，我一定把这事儿算清楚。哎、医生，他严重吗？需不需要去医院？你也知道我们幼之琪什么身份，就最近活动骤减，老去医院很容易被造谣的。没事儿，没什么大碍，就是这里面啊被下了些药，过两天就好了。谢谢医生啊。没事儿，我走了。小刘送一下医生。嗯，好。啊，别让狗仔看了。嗯嗯，走。尤日琪，你放心吧，我肯定会让他们给你交代的。作为补偿，给你们俩用那个大点录音棚吧。喂，金律师，帮我给阳光广告发律师函，我让他们赔，抵裤子不上。你还好吧？还行吧。就是感觉身体空空的，从来没有这么顺畅过。你还敢说？要不是因为你，我能这样吗？嗯。哎，对了，现在几点了？我看一下啊，八点半。八点半？啊，那么晚了。去录音室，你行吗？就这样吧，走。哎，别紧张，我会把你唱的录下来，用音频做对比，这样子你会更清楚自己需要提升的地方。好，那我唱什么呀？唱你最拿手的。比如说，你星语一考时唱的那首歌。好，那你把音频发给我。哦，发给你了。嗯，进去吧。准备好了吗？嗯，那我开始喽。
比平常吃的多了一点点。哎，你不可以不要啊！你从来都不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。哎呀，做人嘛，最重要的就是开心喽。今天真的是太开心了，来吧，我们一起喝一杯。恭喜你，魏峰，你今天的辩论实在是太精彩。对啊，太棒了，谢谢。程明，嗯，你怎么站到敌方阵营了？闭嘴。嗯，你们俩今天都闹了一天了，发生什么了？没有，哪有什么事啊？赶紧吃吧，这些菜都挺好吃的，快尝尝。嗯嗯，哎，赶紧吃，赶紧吃，快快快快。你吃，快来，来吧，我们再喝一杯。希望以后我们在一起的日子里，都能像今天一样开心。永远在一起，好，永远在一起。你说的，永远在一起。我是对大家说的。程明，嗯，你们两个到底怎么回事？你好好说一说吧。我们两个能怎么回事？我们两个没什么事啊。嗯，成明，你知道吗？嗯，你一说谎就暴露。你脸上现在就差没有写“又知其和我有关系”。不可能，我们俩能有什么问题啊？我们俩什么问题都没有。我可以说谎。不能。你说，他嗓子不好，你嗓子不好啊？没有啊。没有吗？好像吸油点了。又知其你好歹是个顶流，你现在就被他治得死死的，是不是？所以说，到底发生了什么？我跟你们说啊，你们知不知？快吃，快吃，一会儿菜都凉了，一口都没动。快，赶紧吃着。嗯。未来的。有志气，天籁女生，你藏的够深的呀。喂，陈总，让你找那个天籁女生的事情办的怎么样了？这么久了，怎么还没有找到人啊？陈总，你别着急，这次真的有眉目了。这次，这次。你都说了多少次这次了，结果呢？这哪一次不是石沉大海啊？我就奇了怪了，明明是这个女生给你们偷的代码，你们怎么就找不到人家呢？哎，我说，你们是不是有什么别的想法呀？没有，陈总，怎么可能？我这次真的能找到人，一定能找到人。好，我就再信你这一次，这次必须给我找着。我向你保证，我这次一定能找到人。还有啊。这幼之奇怎么老是想着上课呀？是不是忘了自己艺人的身份了？把这女生找过来以后啊，给他们写首歌，捆绑着，炒个 CP， 把这热度给我炒起来。
否则啊，还没等天籁女声找到，这顶流就已经糊掉了。又知奇，你到底要干嘛？你说我要干嘛？上次的事情，你忘了？对，我忘了，不记得了，行了吧？你居然不记得了，那可是我的初吻。那你幼稚奇的初吻算初吻，我成名的初吻就不算初吻了。哦，原来你也是初吻啊！<笑>你笑什么呀？既然都是初吻，那我们也不能白起。你还想怎样？我觉得呢，我们的关系可以更进一步。在川流人海，孤独的歌唱，一定会有人轻轻哭了张。在经历深渊。看万物生长，我知道漫长的这幅都为明天，无所谓去未来和当下。其实并不是你想象中的那么完美。我小时候被人贩子关在黑屋里，听到的就是这首歌。成名，我其实就是一个普通人，甚至我连普通人都不如。起初我在公司听到这首 demo， 后来又在新语艺考的时候听到，直到最后一次，你在录音棚唱这首歌，我就确定那个人一定是你。虽然我们的缘分起源于这首歌，但这么久相处下来，我发现我喜欢的人一直是你，成名，我喜欢你，我们在一起好吗？别再说我是幼之奇这样的话，成名，我要你抛开所有，认真的回答我，站在你面前的这个男人，你喜欢吗？幼之奇，我。嗯。继续，刘志奇，我，要不然你先接吧，万一有什么事儿呢？你有什么事非要在这个时候跟我说吗？陈明，这是天籁女生的事情。你为什么没告诉我？你怎么知道？果然在瞒我。你知不知道我找他找的有多辛苦？我告诉你，不许动他。柳之奇，你还有没有点良心？你跟了我这么久，现在为了一个才认识没多久的女孩，竟然这样？你知不知道我找他找的多辛苦？再找不到他，我饭碗都要丢了。我们公司会有多大损失，你不知道吗？好，我知道了，回去跟你说。嗯、怎么了？发生什么事了？我可能有点事情要回去处理一下，要不然你先回学校吧。
来说说呗，尤志奇，陈明到底怎么回事？你为什么没有告诉我他就是我要找天籁女生？你想干什么？我想干嘛？你说我找天籁女生，我想干嘛？不管她是不是天籁女生，你都不许动她。尤志奇，你是不是疯了？她往公司投呆帽是为什么？她现在接近你又是为什么？她的最终目的不都是想火吗？你真以为他喜欢你啊？你也太天真了吧！他才不是这样的人。好，就算他不是，那你现在告诉我，是不是他往公司投的呆某？他投呆某是不是想签给我们公司？我现在就给他这样的机会。他不会签的。这话他说的。不管是不是他说的，你就死了这条心吧。你凭什么呀？你是他什么人？不管我是他什么人，我都不会让你签他的。尤志奇，你是不是真喜欢上那姑娘了？那正好，绑在一起炒 CP， 多好的事儿啊！你了解他吗？他的梦想是要做最好的音乐剧演员，而不是流量小花。你不要用你那套惯用的手法用在他身上，你是个资本家。我是资本家。尤志奇，你别忘是谁把你从福利院里领回来的。如果不是我，你现在还在福利院里过着暗无天日的日子呢。尤志奇那你还准备上哪儿去啊？发生什么事了？你问我，我还想问你呢。昨天晚上你给我打电话，打到一半，人晕倒了。还好我手机上随时都有你的定位，不然你又要上全国热搜了。刘志奇，你给我省点心吧。现在几点了？几点了？就你现在这个状态，还要去上学吗？不行啊，有事要做。哎，你给我坐下，你给我坐下。去哪儿啊？这。现在你的病情这么严重，什么事情比你自己的健康更重要？刘志谦，你跟我说实话，你是不是自己加重药量了？嗯，是。什么时候的事儿？前几天吧，你为什么不和我说？你知不知道你自己擅自加重药量是非常严重的？不知道，但是我就是无论如何睡不着觉。那你也不能胡来呀、啊！你现在的状况非常不好，你不能再拖了。过几天我去日本参加一个 PTSD 的学术研究会
，到时候来的都是全世界最顶尖的精英，全程都是保密的，你也不用担心你的病情会泄密。你给学校打一个招呼，好好去看你的病，休息一下。要去多久？至少一年。至少一年？这次机会难得，全世界的精英都会去，趁这次机会，好好把你的病治好了。我要好好考虑一下，幼之奇，你知不知道你现在的病情有多严重？你也知道 PTSD 的严重后果吧？就算去，我也要先把期末大戏给演完。现在还在跟我说期末大戏，幼之奇，你没和我开玩笑吧？这次可能是我最后一次站在舞台上面表演了，而且这一曲不知道什么时候才可以回来。无论如何。我都要给自己一个交代，也要给他一个交代。他那天在街上卖花那个女孩，有志气，你能不能给我清醒一点？你现在这个状态根本不适合跟别人在一起，除非你把病治好了。如果你再拖下去，状态只会越来越差，对你对他都是一种伤害，你知道吗？马上就要期末考试了，你们都知道吗？知道，知道啊，知道。你看你们一个个的，蔫头巴脑的，把精气神都给我提起来。你们看看成名，虽然底子一般，但是呢，人家雷打不动的每天坚持出真功，做练习永远是最认真的。你们一个个的，多向他学习学习。还有啊，幼之奇今天又没有来，是吧？你们回去给我告诉他，他如果要是再缺课的话，这学期他就挂科了，知道了吗？知道了，知道了。下课。吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃我们大家商量好了，中午直接去未婚店。我们不是快期末考试了吗？然后我们就过去让他给我们传授一点经验啦。好，走走。幼之奇呢？他怎么没来？去哪儿了？我也联系不上他。联系不上、嗯？对啊，昨天晚上也没见他回宿舍。昨天晚上到底发生了什么？也没发生什么呀，本来好好的。然后他突然接了一个电话，说要回公司，就走了。嗨，回公司了？我以为干嘛去了？我觉得他就是被公司抓去当牛做马了。别想那么多了。嗯，可是那也不应该联系不上啊。他要是出了什么事儿，早就上热搜了，是吧？没事儿啊。哎、嗯，没事儿没事儿。我们今天来啊，就是想让魏峰学长给我们期末考试出出主意。啊、哦，期末考试啊？嗨，我有什么主意、啊？你是？其实，其实有的人，你看他平时不怎么学习。悠悠姐，你刚才电话里说要跟我说优之奇的事儿，他怎么了？陈明，哎，你别紧张，我就想问你一件事儿，你是不是之前给我们递过 demo？ 我是投过 demo。那你现在还愿不愿意签给我们公司？签约。可是我没接到你们的电话，我不是被 pass 了吗？怎么可能？你是我们未来力捧的艺人，你唱歌那么有天赋，简直是祖师爷赏饭吃。你看，你跟幼之奇现在是同学，我们给你们未来规划就是做歌，一起唱歌，把你们打造成时下最热门的 CP， 做荧幕情侣，这样以后你们就可以一起出席活动了。为了表达诚意，我连合同都带来了。你看一眼，如果没问题的话，我们现在可以签约。啊，这么快？我已经找好了著名的音乐人给你做歌，你一定会非常喜欢的。你看有合同细节，可以的话，我们现在就可以合作。嗯。他不签
。刘之奇，我告诉你，只要有我在的一天，他就不可能签约。还没有我悠悠想签签不到的人。你放开！你放开我！你干什么呀，悠之奇？你干什么呀？为什么要和悠悠见面？是他约的我。他约你，他约你就见，是不是谁约你就见？你什么意思啊？你来就是为了质问我？你为什么要签我们公司啊？我为什么不能签啊？你觉得我在利用你？我不是这个意思，你知不知道现在签公司会失去多少东西、啊？比如呢？首先是自由。你知道现在当艺人有多难出头吗？你是觉得我不行，我不配给你签同一家公司，还是觉得我哪儿哪儿都不好？不，你很好，只不过我不想你现在就被捆绑。你不想坚持自己的梦想了吗？我就是在坚持我的梦想呀、啊，唱歌就是我的梦想。签公司并不能完成你的梦想，你明白吗？我不明白。刘诗琪，你为什么一直这么自负？你为什么觉得我实现不了？我为了我的梦想一直在努力坚持，我不会放弃的我喜欢你，我们在一起好吗？你为什么签我们公司啊？你知不知道现在签公司会失去多少东西、啊？你是觉得我不行，我不配给你签同一家公司，还是觉得我哪儿哪儿都不好？我在线上吧，尤志奇，你要想清楚了，这件事情不能再拖了，否则对你对他都会造成伤害，而且还。我知道是你，我知道我们没见过，我的手好冷，你的手真暖和，当然，我们的感觉一样。我还没学会怎么用这种方式去开玩笑呢。我知道是你，我知道我们没见过。喂，刘志奇，你到底想没想好？你再不办签证，可就来不及了。我知道我们没见过。好，你办吧。但是，在走之前。我的手好冷，我还有事情要做。你的手真暖和，当然，我们感觉一样。嗯、我知道是你，还是我们之前就见过。嗯、我知道我们没见过。我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过，我的手好冷，你的手真暖和，你的手也很暖和。我们感觉一样。你真的没有在开玩笑吗？我还不会用这种方式开玩笑，我想将来会的。陆之奇，你到底想要干什么呀？怎么了？还在生气？啊？我没生气，你可是顶流偶像陆之奇
，我只不过是个平平无奇的路人甲，我有什么资格生气？果然在生气。那天是我语气不好，我向你道歉。我知道你的梦想是成为一名音乐剧演员，是要站在全世界最大的舞台上唱歌。正是因为我知道你的梦想，所以才不让你这么做。什么意思啊？你觉得我不行？你觉得我不能吃苦？你觉得你幼之奇能做到的，我成名就做不到？不，你能做到，甚至能做的比我更好。我不让你签公司，是因为他们要给你的并不是这些，他们想把你捆绑在我身上炒 CP， 他们要的只是一时的热度，并不是对你长久的规划。幼之奇，你这是在？讲道理，成明，我知道你想成名，但悠悠给不了你想要的。你看我，我为什么要那么努力的来参加艺考，就是不想走他们给我安排好的路。悠悠是很好，但是他有他自己的立场。这条路一旦走上去，就真的没有办法回头了。可能我说话你不爱听，可能在你眼里。我只是个幼稚气，但你是成名，你是一个特别优秀的女孩。你不应该靠捆绑我炒 CP 红，你完全可以靠自己，有一番成就。这就是我不让你签公司的原因。这一次，你一定要相信我。哦，我知道了。对不起啊，永远不要跟我客气，更不用说对不起，我们一起努力。嗯。<笑>嗯同学们，上节课，成明和曲之韵两位同学同时竞演女主角。我们给了两位同学试戏片段，现在就有两位同学分别和我们的男主角上台表演，角逐我们最终的期末大戏女主角。大家掌声鼓励！你这么确定是我？我知道，是你。有点尬呀，我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过。我的手好冷，你的手真暖和，你的手也很暖和。当然，我们的感觉一样。你真的没有在开玩笑吧？我还没有想过用这种方式去开玩笑，我想以后会的。你这么确定是我？我知道是你。还是我们之前见过？我知道，我们之前没见过。我感觉好像要发生什么，而且一定会发生。不过，我的手好冷。你的手好暖。你的手也很暖和。当然，我们的感觉是一样的。你真的没有在开玩笑吗？我还没学会用这种方式去开玩笑，但是我想，将来会的。